আসসালামু আলাইকুম অভিনন্দন শুভেচ্ছা আবারো তোমাদের আমরা গত ক্লাসে ভয়েস গ্রামার সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আর এই গ্রামার ক্লাস অনেকটা ভালো লাগবে সম্ভবত তোমাদের এবং এমন কি আমাদের যে গ্রামার ক্লাসগুলো আমরা ভয়েস নিয়েছি এই ভয়েসের ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ আপডেট ক্লাস অনেকে আমাকে বলেছে স্যার আপনি আপনার যে রাইট ফর্মস অফ ভার্বের উপরে কয়েকটা ক্লাস নেন কারণ এই রাইট ফর্ম ভার্বটা নাইনটি পার্সেন্ট স্টুডেন্টের প্রবলেম হয় কারণ আমি ঢাকা থেকে যখন আমি স্টাডি করেছিলাম এবং যখন আমি ঢাকা ইয়ক কোচিংয়ে লেকচার দিয়েছিলাম তখন অনেক স্টুডেন্ট রাইট ফর্ম ভার্বের সমস্যা বিকারণ এসে নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে শুরু করে বড় বড় স্কুলে যে স্টুডেন্ট আছেন তারা কিন্তু রাইট ফর্ম ভার্বে একটু সমস্যায় ভোগে এখন রাইট ফর্ম ভার্ভ করতে গিয়ে আমাদের বইতে যে অনেকগুলো রুলস আছে সেই রুলসগুলো না ফলো করে আজকে আমরা সহজ টেকনিকে সুকৌশলে মাত্র পাঁচটা নিয়মে রাইট ফর্ম ভার্ভের কম পক্ষে ষাট থেকে সত্তরটা নিয়ম আমরা ক্লোজ করতে চেষ্টা করব যাই হোক আমি জানি না কার কতটা কাজে লাগবে তবে আমার ক্লাস করার পরে রাইট ফর্ম ভার্ভের সমস্যা থাকবে না এটা আমার চ্যালেঞ্জ নট অনলি খুললাম অল ওয়ার্ল্ডকে চ্যালেঞ্জ করছি ক্লিয়ার তাহলে আজকের ক্লাস হচ্ছে রাইট ফর্ম সব খেয়াল করো আমাদের বোর্ডে লেখা আছে রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ সঠিক গঠন রবা এর ক্রিয়া ক্রিয়ার সঠিক গঠন এখানে আমরা লিখেছি কিন্তু আমরা যখন রাইট ফর্ম ভার্ভ করতে যাই তখন আমরা একটু সমস্যায় পড়ি বা ওয়ান হবে না টু হবে এই রুলস পড়েছি ভুলে গিয়েছি অর্থাৎ আজ থেকে আমরা এই রুলস গুলোর কথা ভুলে যাব আজকে আমরা এই ক্লাসটা মনোযোগ দেব এবং বিসিএস পরীক্ষা অ্যাডমিশন ইউনিভার্সিটি যে কোনো রাইট ফর্ম ভার্ভ তুমি সলভ করতে পারবে আমার বিশ্বাস এবং তুমিও অবশ্যই বুঝবে যে এত সহজে রাইট ফর্ম ভার্ভটি শেখা সম্ভব আশা করি ক্লাসটা ভালো লাগবে মনোযোগ সহকারে পুরো ক্লাসটাই দেখবে দেখো আমরা এখানে ভার্ভ ওয়ান লিখেছি রাইট এখন প্রশ্ন এক নাম্বার কিভাবে বুঝবো ভার্ভ ওয়ান হবে খেয়াল করো কিভাবে বি ওয়ান হবে মানে ভার্ভ ওয়ান হবে এক নাম্বার প্রশ্ন স্যার আমরা কোনো রুলস মুখস্থ করব না কিন্তু ওপেন চ্যালেঞ্জ করব ভার্ভ ওয়ানই হবে এখানে ভার্ভ টু হবে না থ্রি হবে না এস বা এস হবে না আইএনজি হবে না কিভাবে বুঝবো ভার্ভ ওয়ান হবে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে ভার্ভ ওয়ান হবে ওপেন চ্যালেঞ্জ মাত্র তিনটা ক্ষেত্রে এটা আমার গবেষণার ফসল তাহলে কয়টা ক্ষেত্রে বসাবো ভার্ভ ওয়ান তিনটা ক্ষেত্রে এছাড়া কেয়া মত হয়ে যাক দেখার দরকার নেই ভার্ভ ওয়ান বসে বসে থাকবো পরীক্ষা মানে ক্লিয়ার তাহলে দেখো তিনটা ক্ষেত্রে তার মুক্ত লাগবে কি মাত্র তিনটি হবে প্রশ্ন স্যার তিনটি ক্ষেত্র আবার কি দেখো তাহলে আমরা মজার ব্যাপার কি এক নম্বর ক্ষেত্র আমরা জানি ছোটবেলা থেকে টু এর পরে টু এর পরে বি ওয়ান টু এর পরে কি হবে ভি ওয়ান এটা কোনো টেন্স ফলো করে না টু এমন একটা প্রিপোজিশন এরপরে সবসময় ভি ওয়ান হয় এটা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার কোনো কিছুই মানে না এর ক্ষমতায় অধিক অর্থাৎ আমরা টু এর পরে সবসময় ভি ওয়ান বসাবো কোন গ্রামার কোন রুলস এটা আমরা দেখব না কিসের পরে টু এর পরে ভি ওয়ান বসাবো দুই নম্বর এমও ডি এর মডাল ডি ই আর বি মডাল ভার এর পরে মডাল ভার্ভ এর পরে ভি ওয়ান দেখো মডেল ভার কি তোমরা অবশ্যই জানো মডেল ভার কি ক্যান কোড উইলুড শ্যাল শুট মেমাইট মাস্ট এগুলো কি মডেল ভার যদি না জানো তাহলে আবার মনে রাখো ক্যান কোড শ্যাল শুট উইলুড মেমাইট মাস্ট আউট টু গোয়িং টু এগুলো মডেল ভার মডেল ভার্ভের পরে ভি ওয়ান হবে তা আমরা বলেছি কি তিনটা ক্ষেত্রে ভার্ভ ওয়ান বসাবো কোন টেন্স ফলো করব না মাত্র তিনটা ক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান টু এর পরে কি টু এর পরে তাহলে আমরা কি টু এর পরে ভার্ভ ওয়ান লিখছি মডেল ভার্ভ মডেল ভার্ভটা কি ক্যান কোড শ্যাল শুট উইলুড মেমাইট মাস্ট এরপরে ভার্ভ ওয়ান হবে এরা কোনো রুলস মানে না এরপরে সবসময় ভার্ভ ওয়ান হবে আরেকটা ক্ষেত্র সেটা হচ্ছে সি নাম্বার আমরা বোঝাচ্ছি যদি সাবজেক্ট আই উই দে ইউ এরপরে এর পরে বি ওয়ান হবে অ্যাটেনশন দেখো আমরা এই মজার জিনিস শিখলাম সাবজেক্ট যদি আই থাকে ওই থাকে দে থাকে ইউ থাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বি ওয়ান বসাবো তবে কন্ডিশন শর্ত কি শর্ত স্যার গল্পটা যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে এই তিন নাম্বার শর্ত খেয়াল করো সি নাম্বারটা খুব ইম্পর্টেন্ট তিন নাম্বার তিন নাম্বার যে আই উই ইউ দে এরপর আমরা ভার্ট ওয়ান বসাবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট তবে কন্ডিশন কি ছিল গল্পটা মানে প্যাসেজটা বা সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট হতে হবে যদি পাস্ট হয়ে যায় ভুল ক্রমে তাহলে কিন্তু জীবনে ভার্ট ওয়ান বসবে না কি বসবে ভার্ট টু কারণ আমরা বলেছি ভার্ট ওয়ান এর করবো অ্যান্ড ভার্ট টু তো আমরা যাবো না তাহলে আমরা আজকে শিখছি কি মাত্র তিনটা ক্ষেত্রে ভার্ট ওয়ান হবে টু এর পরে মডালের পরে আর সাবজেক্ট যদি আই উই ইউ দে ইউ এর পরে ভার ওয়ান বসবে কন্ডিশন ছিল কি যে এটা প্রেজেন্ট হতে হবে তাহলে আমি এটা নোটটা এখানে পাশে রাত করছি খেয়াল করো সি নাম্বারের কন্ডিশনটা এই সি নাম্বার আমার তীর চিহ্ন দিয়ে আমরা এখানে ফলো করছি
is the passivity P R E S E at present होते होंगे। ताले बुझा क्या लोगी? सीना पर शर्त होगी, किंतु शर्त है ये सेंटेंस बा पैसेस्टिक क्यों होता है? प्रेजेंट होता है। तर आज के थे के अमरा शारा जीवन बार वाले पाप थे के हुक तो होती है। ताले अमरा क्यों करला? बार वाल शिकला। वाल वाल के चैलेंज कर बो, मातो तीन टा क्षेत्र बार वाल बसो बो। बुझबो सेंटेंस में पैसेज टी पास चले भी टू हो बे भी टू हो बे इरा कोनो नियम माने ना इरा कोनो नियम माने ना क्या लोग तो इस आम लोग की भार्ट टू क्या एक टा सिंपल को था जो दी सेंटेंस टा वा पैसेज टा पास चोए जाए तेरे भी टू हो बे इरा कोनो रूल्स माने ना तो हम लोग बुझ लाम एक नंबर है मात्रा तीन टा के त्रे हम लोग भार बुआन बोश होगो नंबर वन की चिलो हम लोग टू एयर पर भार बुआन बोश होगो मॉडल भार बेड पर भार बुआन बोश होगो आर की सी नंबर है दिस लाम आई उई यू देर पर भार बुआन बोश भी तबे शॉर्ट तो चिलो सेंटेंस बा पैसेज तो अवश्य प्रेजेंट होता है मज़ार बेपर कर पास की बात में बुझ बा जो दी कुनो गॉल पे कुनो इतिहास नहीं लगा था क्या इटा प्रेजेंट होते पारे ना कुनो व्यक्ति की नहीं लगा आज पीठी बीते तीनी ना ही किंतु तार जीवनी शे कहूँ न प्रेजेंट होते पारे ना इट इस नॉट पॉसिबल इटा कहूँ न संभव ना ऐ जो न कुनो गॉल पो इतिहास कुनो गॉल पो कुनो व्यक्ति नहीं है सबसे � आगे कंडीशन गॉल्फोड़ा प्रेजेंट ना पास देखो जो दी प्रेजेंट चाहे दूसरे दिन इस बार सब बार बुआन बोस्ते पड़े अतः बार बिस्ते इस बार ईएस बोस्ते पड़े बार टू बॉस बिना बार बिस्ते आईएनजी बॉस बिना इटा पॉलिट बार पराम्र पॉलिट आलोचना कितने बार टू बॉस बिना बार बुआन बोस्ते पड़े भार विषय तो इस बार ये इस बुझते पड़े तो आज के आरेख तो आलोचना हमें कोई भार ऐसे तो इस बार ये इसको था ये बोले तो हमें कि भार टू थे क्यों मुक्त होए ना जब गॉल्फोटा पास चले भी टू हो बे तो हम लोग कौन से भार विषय तो इस बार ये एक जब हम लोग आलोचना कर बो क्लियर था देखो हम लोग कहने दूसरे के तीन बार से चार दिन पर फॉलो करते हैं तीन नंबर हमारा आलोचना एक तो बिस्तरी तो एक तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात दूँगे जान बो कहने एक तो चार मंदिर नेक्स्ट लेक्चर कहने एक तो आलोचना एक तो बिस्तरी तो आसे तो हम लोग भार विषय तो एस बाय एस तो की भावे बुझ बो की भावे बुझ बो भार विषय तो � अगर निश्चित तले सर आमने की बुझो बार वन बार टू क्लोज कर दिला बाबा दे लाइफ थे के पाप थे के मुक्त हो गया लम तो अगर न बार बच्चे तेज बाई ये जुक तो की बाबे कोड बो मात्रो एक टी क्षेत्रे बार बच्चे तेज बाई ये सो कोई टी क्षेत्र वालों तो एक टी क्षेत्रे तले आमर रोबी को तो आलोक के आमर देखे ची राइट � ऑटो तो बोले, शेवल लो इंग्लिश में मूल टेंस, तेरे वालों से सॉरी, इफ यू डोंट पाइंट, टेंस तो जो दी मूल बोले, आपने मतलब स्रोतियों लोग रा, तो आपने कौन सा है जब वो, टेंस तो मूल ना, टेंस तो बीस परसेंट साथ जो बोले, कर टेंस से लेखुक के टेंस से लेखों का के टेंस से लेखों का ब्रिटिश और ब्रिटिश का कौन है आमदे भालो चाहिए ब्रिटिश का कौन है चाहिए आमला बांगली आमला जनो इंग्लिश का कौशल बोलते पड़े तारा चेचे आमला तो इंग्लिश बुझी जनो तादर कालागली बात कौन कौशल बोलते पड़े एक जनो तारा चेचे बांगला टा इटने भारविष्यते एस बा एस होगे प्रश्नों सर एक्टी कितना बार की जिनिस एक्टी कितना बार की जब ना हम तीन टाइप कितने भार बुआन बोल सकें मौजूद बापा टू मॉडल भार आई वी यू दे तब पर सर अपने भार टू बोल रहे हैं बोल बोटा पे पास चले एक बार अपने आरेख तक नहीं बोला चल एस बा एस मात्र एक्टी कितने अमादे सोचियो टीचर ना बोलें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होले बार में शायद एस बा ईएस बोशे एक टा गाधा मार के स्टूडेंट को तो दिखा लो है बोल बस आरामी जानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होले बार में शायद एस बा ईएस है दुखे रह बाबर अमादे तो इंग्लिश मीडिया में स्टूडेंट ना 80 परसेंट अतः ये पोरिक्कर वाले थर्ड पर्सन सिंगुलर चिंतेसिंत आमदर बॉयसोशेस स्वामीसोशेस पोरिक्कर लेक्टर बनेगा 
এই জন্য আমরা আবিষ্কার করেছি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আমরা বলবো না ভুলে যাবো বইয়ের মতো হুবো কপি করব না আমরা আমরা কি করব ছেলেদের কি বলা হয় হি বলা হয় মেয়েদের কি বলা হয় শি বলা হয় গরু সাগর ভেড়া জনপদকে কি বলা হয় ইট বলা হয় এছাড়া কোন নাউনকে নামকে নাউন বলা হয় হি শি ইট নাউন এগুলোর পরে এগুলোর পরে এর পরে কি হবে এর পরে ভারতের সাথে এর তো ইয়েস হবে দেখো মজার ব্যাপার হি শি ইট নাউন চারটা অপশন মনে রাখবা ছেলেরা হি মেয়েরা শি গরু ছাগল ভেড়া জড় পদার্থ ইট এছাড়া নাউন মানে কোনো কিছু নাম এই নামের পরে যদি ফাঁকা থাকে অবশ্যই যে ভাবটা বসাবা তার সাথে এস বা ইয়েস বসবে প্রশ্ন স্যার ইয়েস কোথায় বসাবো এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো কেন তাহলে আমি কি বললাম হি শি ইট বা নাউনের পরে ভারবের সাথে আমরা এস বা ইয়েস বসাবো তবে শর্ত গল্পটা প্রেজেন্ট করতে হবে কারণ আমরা এর আগেই বলেছি গল্পটা পাস্ট হলে এরা কোনো রুলস মানে না বিটু হবে তাহলে বোঝা গেল কি গল্পটা প্রেজেন্ট না পাস্ট আগে দেখা লাগবে তাহলে আমরা বলি যদি গল্পটা ভার প্রেজেন্ট হয় বা ওয়ান বসতে পারে তার বেশি এস বা ইয়েস বসতে পারে বি টু কখনো কোনো দিনও বসবে না ক্লিয়ার তাহলে আমরা আসলাম যে ভারতের সাথে এস বা ইয়েস কখন বসতেছে হি সি ই বা নাউন থাকলে ভারতের সাথে এস বা ইয়েস বসাবো আমাদের এই রাইট ফর্ম ভারবের যে তিনটা টপিকস থেকে আমরা আজকে অনেকটাই বুঝতে পেরেছি তারপরে আমরা শর্ট আলোচনা করে দেই এস বা ইয়েস প্রশ্ন করে স্যার এস বসবে কোথায় ইয়েস বসবে কোথায় তাহলে আমরা একটু নোট করি বা আমরা ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে শুনি এটা আমি বোর্ডে লিখব না যদি ওয়ার্ডের শেষে সি এইস ও এক্স থাকে তাহলে আমরা ইয়েস বসাবো বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে এস বসাবো তাহলে আমরা বুঝলাম যে ওয়ার্ডের শেষে সি এইস ও এক্স থাকলে ইয়েস বসাবো বাকি সব ক্ষেত্রে এস বসাবো তবে কন্ডিশনটা বারবার বলছি গল্পটা প্রেজেন্ট হতে হবে যদি গল্পটা পাস্ট হয়ে যায় আবার এস বা ইয়েস বসায় আমাকে ধরো না স্যার এস বা ইয়েস বসাইছি স্যার কাজ থেকে এটা আমার দোষ না তোমার দোষ আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি ভার ওয়ান ভার টু ভার ভারবের সাথে এস বা ইয়েস সম্পর্কে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দেখো আমরা এতক্ষণ শিখেছি যে রাইট ফর্ম ভার করতে গেলে ভার ওয়ান কয়টা ক্ষেত্রে হয় মাত্র তিনটা ক্ষেত্রে ভার ওয়ান হয় আমরা এটা শিখেছি এবং ভারবের সাথে এস বা ইয়েস হয় মাত্র একটা ক্ষেত্রে এটা আমরা শিখেছি এবং ভারবের সাথে ভার টু কখন হয় এটা আমরা শিখেছি এখন শুধুমাত্র আমরা এক্সাম্পলগুলো দিব কিভাবে ভার ওয়ান হবে এটা প্রুফ এবং প্রমাণ চাই আমরা কারণ আমরা তো বলেছি মাত্র তিনটা ক্ষেত্রে ভার ওয়ান হবে যেমন টু এর পরে মডাল ভার্বের পরে সাবজেক্ট যদি আই উই ইউ দে হয় তারপরে ভার্ব ওয়ান হবে কিন্তু এর এক্সাম্পল কিন্তু আমি দেয়নি তোমরা হয়তো বা খেয়াল করেছো শুধু টু ক্লাস করেছো যে ভার্ব ওয়ান কয়টা ক্ষেত্রে হয় মাত্র তিনটা ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সাম্পল কিন্তু দেয়নি ভার্ব টু কয়টা ক্ষেত্রে হয় একটা ক্ষেত্রে গল্পটা পাস্ট হয়ে গেলে অতীত হয়ে গেলে ভার্ব টু হবে এরা কোনো রুলস মানে না এরা কোনো রুলসের ধার ধারেও না এই জন্য গল্পটা যদি অতীত হয়ে যায় তাহলে আমরা সব জায়গায় ভি টু বসাইতে থাকবো আর এক্সাম্পল দেয় না এই জন্য আমরা আজকে যে এখন যে যেটা করব সেটা হচ্ছে এক্সাম্পলের পর্ব যে আমরা এক্সাম্পল দিয়ে প্রমাণ করে দেব এখানে ভার ওয়ান হবে এখানে ভার টু হবে এখানে ভারবের সাথে এস বা ইয়েস হবে তাহলে আমরা যে লেকচার ওয়ান যেটা করছি সেটার মধ্যমে আমরা এক্সাম্পল দিয়ে এখন প্রুভ করতে চেষ্টা করব যে এটা আসলে কি কতটা সত্য ক্লিয়ার যাই হোক আমরা একটু বোর্ড ফলো করি দেখো যে আমরা যখন এখানে লেখবো আই গো there for money dekho ei sentence ta khyal koro number 1 i go there for money ei je kotha ta ekhane v1 ache karon amra bolechilam tin ta khetre verb 1 hobe jemon i we you they er pore verb 1 hobe to er pore verb 1 hobe modal verb er pore verb 1 hobe tar prothom example amra dicchi jemon i er pore je kono verb thakbe tar kono poriborton hobe na karon ekhane i go there for money এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো এমন কোনো ওয়ার্ড নেই যা অতীত ফলো করে যেমন লাস্ট ডে স্টার ডে ওয়ান্স আপনে টাইম এগুলো নাই সেই কারণে আমরা এখানে ভার ওয়ান বসাবো এছাড়া আমরা আর দুই নম্বর এক্সাম্পল দেখি খেয়াল করো আই ওয়ান্ট টু গো দেয়ার দেখো এখানে আই ওয়ান্ট টু গো দেয়ার টু এর পরে এই যে গোল গোটাকে পরিবর্তন করবো না কারণটা ভার্ব ওয়ান হবে কারণ আমরা একটু আগেই বলেছি তিনটা ক্ষেত্রে ভার্ব ওয়ান হবে এখন আমরা শুধুমাত্র এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করছি আর একটা এক্সাম্পল দেখো যেমন হি ক্যান ডু ইট ডু ইট টু গেট মানি খেয়াল করো এখানে ক্যান এখানে ক্যান একটা ভার্ব এ ডু একটা ভার্ব আর এখানে টু এর পর একটা ভার্ব তা আমরা বলেছিলাম মডাল ভার্বের পর ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না এবং টু এর পরে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে আমরা খেয়াল করি যে আমরা প্রথম ক্লাসে এবং প্রথম আলোচনায় শিখেছিলাম ভার্ব ওয়ান মাত্র তিনটা ক্ষেত্রে বসে টু এর পরে 
मडल भार्वर पर सबजेक्ट जो आई उ दे तरह भार्व ओन बस तईजन एक्साम्पल मध्य प्रमाण करी प्रथम आई भार्व ओन कोवर्तन होना गो गई थको एट कारेक्ट अन्सार तेल अन्सार टे गो एखे टू गो तोर कोवर्तन हाँ एखे कैन पर भार्वे कोवर्तन होना टूर पर भार्वे कोवर्तन होना जो ख्याल करो ये कथाटा जो एक नम्बर जो एक्साम्पल देखल एखे भार्वे कोवर्तन हाँ कि कयटा क्षेत्र बसे तीन ट क्षेत्र खूब मनोज देव तीन ट क्षेत्र टूएर पर कार्व टू होना भार्व ओन ही तमाण टूएर पर टू गो टूर पर टू गेट तक ख्याल कर टू गो भार्व ओन टू गेट भार्व ओन एखे को टेंस रूल्स को फलो करबा क्लियर तपर आप एक देखी आई उ देर पर भार्व ओन एन आयर पर भार्वे कोवर्तन होना तपर एन देखो ये आपने जेटा मडल भार्व जब कैन कूट शैल शूट ये मडल भार्व बी एर पर भार्वर कोवर्तन होना तेल भार्व ओन पर एक्साम्पल दिए प्रमाण कर लखन आसब भार्वर साथे एस बाईस कख है आप एक बोझार चेषा करब खेल करो भार्वर साथ एस बस मात्र एक क्षेत्र है सबजेक्ट जो हि सि इट बा नाउन है श्रद्धे टीचारा बोलें सबजेक्ट जो थार्ड पार्सन सींगुलर है भार्वर साथ एस बास हो हाँ ये हंड्रेड पार्सेंट सत्य क्यों जेहतु इंग्लिस मीडियम स्टूडेंट ना तार्ड पार्सन सींगुलर चिंते गेले परीक्षार हमें एक समस्या पड़ी यह टेक्निक हे मात्र एक क्षेत्र में भार्वर साथ एस बस से हि सि इट बा नाउन एर पर जो भार्वट बसब तरह एस बस जुक्त करब तो एक एक्साम्पल देखी आर तेज़ आर एक नम्बर एक्साम्पल एस बस एर पर जेमन देखो हि डु दार्ड हि डु दार्ड एखे डु आखने हि आर पर डास लिखब कारण उत्तर डिओ मनिका कल में कल एस कल उत्तर सी ए डबल एल एस कल्स भार्वर साथ ही एस जुक्त करण हि सि इट बा नाउन पर भार्वर साथ एस बस एक्साम्पल देखी ख्याल करो हमें तीन नम्बर एक्साम्पल एखे देखी नम्बर थ्री जेमन देखो इट एच एल पी हेल्प इट हेल्प आस एखे इट हेल्प आस हेल्पर साथ ही उत्तर हेल्प हेल्पर साथ एस हेल्प बुजते पे हि सि इट बा नाउन थक हंड्रेड पार्सेंट एस बस बस हो कारण एखे गल्पटार ऊपर डिपेंड कर गल्पट पास ना प्रेजेंट एंड ये क्लस बोझे जस्ट एक्साम्पलगुल्लो फलो कर सबगुल्लो के एस बस बस हियर पर डाज बसाई मनिकार पर एस बसाई एखे इटर पर हेल्पर साथ एस बसाई एन इस कथाए बस ये क्योंकि आलोचना कर वार्डे शेषे ओ सी एक्स थे इस बस हो जमन देखो ये डू छो ओ इस डाज इस जुक्त कर क्लियर तेल एक्साम्पलगू तो प्रमाण कर मिल आना टेक्निका कम ए टेक्निकर साथ नियमगुल आना एन आलोचना करब जो एक्साम्पलगुल भार्वर साथ एस बस देखल भार्व वन कथाए बस एट देखल एन भार्व टू कथाए बस एक्साम्पल देव भार्व टूर बेपार ख्याल करो नम्बर वन आर जेमन देखो ये मीना एम आई एन ए मीना गो दिया लास्ट नाइट लास्ट एन आई जी एस टी लास्ट नाइट खूब एक इम्पोर्टेंट कथा देखो मीना गो दिया सर एखे एस बस बस हो कारण कि एखे मीना छो एस बस बस आपनी एक टे बोले जो नाउन थे एस बस बस क्यों एस बस बस ले तुम्हें काटा दी कारण येंटेंस मध्य एम एक कथा दिए जेटे अतीत फलो कर लास्ट नाइट अर्थात गल्पट प्रेजेंट ना आप एक आलोचना कर गत क्लस मैं ये क्लस कर गल्पट जो प्रेजेंट है कंडिशन छोड़ प्रेजेंट होते हैं जो पास हो जाए भि टू है तो गल्पट पास जेहतु लास्ट नाइट वन डे वन अपन ए टाइम स्टार डे एम को वार्ड जो सेंटेंसर आगे पीछने मजे थे तो ये अवश्य अतीत अर्थात आप एखे एस बस क्योंकि भूले बसबना भार्व वनो भूले बसबना भार्व टू बसब तेल एन देखो गो कि वेंट हो जाए कि वेंट तेल आज के क्लस डब्ल्यू एन टी आज के एक्साम्पल माध्यम प्रमाण कर लम भार्व वन तीन ट क्षेत्र बसे भार्वर साथ एस बस एक क्षेत्र बसे हि सि इट बा नाउन थे 
আর ভার সাথে ভার টু হবে যদি গল্পটা অতীত হয়ে যায় তখন ওরা কোনো রুলস মানবে না কোনো নিয়ম মানবে না সব ভি টু বসাইতে থাকবো তাহলে আমাদের যারা পরীক্ষা দেবে তাদের অবশ্যই প্রথমে কন্ডিশন থাকবে গল্পটার প্যাসেজটা আগে বুঝতে হবে যদি গল্পটার প্যাসেজটা বা সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট হয় তাহলে দুইটা জিনিস বসবে ভার ওয়ান বসতে পারে ভারবের সাথে এস বা ইয়েস বসতে পারে যদি গল্পটা পাস্ট হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই ভার টু বসাবো অন্যদিক তাকাবো না তবে সাবধান টু এবং মডাল ভার এটা কোনো টেন্স মানে না এরপর এরপর সব সময় ভার ওয়ান বসাবো তাহলে অবশ্যই এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছ আমাদের ক্লাসগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আমরা পরবর্তীতে আর আপডেট ক্লাস নিয়ে আসবো ন্যারেশন সম্পর্কে যারা ন্যারেশন উইক তারা ন্যারেশন ক্লাসের জন্য অপেক্ষায় থাকো এবং কমেন্ট এবং মন্তব্য জানিয়ে আমাদের উৎসাহিত করো আমরা ন্যারেশনের সহজ টেকনিকে সহজ স্টাইলে করবো ধন্যবাদ তোমাদের আজকের ক্লাস এখানেই শেষ আল্লাহ হাফেজ